नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे देखिए इस वीडियो में टोटल हम 41 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और देखिए ये 41 प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इनको तैयार करना बहुत ही जरूरी है तो आइए इन सभी प्रश्नों पर एक नजर डाल लेते हैं देखिये जो पहला प्रश्न आपका है यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है तो देखिये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो का जो प्रथम स्थिर यौगिक यानी कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ये होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा प्रश्न है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है यानी कि यह प्रश्न क्या कह रहा है कि जो राइजोम होता है ये पादप यानी कि पौधे का किस भाग का भूमिगत प्रारूप होता है तो देखिए जो पौधों का तना होता है ठीक तो तने का भूमिगत प्रारूप होता है राइजोम सरल शब्द में कह सकते हैं कि जो राइजोम होता है ये पौधे के तने का जो है भूमिगत प्रारूप होता है और अगला प्रश्न है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है यानी कि जितने भी आपके दलहनी फसल होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है तो देखिए इस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम और अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में तो देखिए ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कोई भी एग्जाम हो सभी परीक्षाओं में ये पूछा गया ठीक है तो देखिए जो आपके प्लांट्स यानी कि पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसको आप याद रखिएगा एक लाइन में कि पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और देखिये जो अगला प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान सुनेगा देखिये ये प्रश्न आपका है कि पादपों में यानी कि प्लांट्स में जल और खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है तो देखिए जो आपका जाइलम होता है जाइलम जो है ये जल और खनिज लवणों का संवहन करता है पूरे पौधे के शरीर में अगर ये आपका पौधा है तो पौधे की जड़ कुछ इस प्रकार की होती है जमीन में तो जमीन से जितने भी वाटर और मिनरल्स जो है एब्जॉर्व होते हैं ये जो ये सभी जो है जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न पार्ट में जो है विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और देखिये अगला प्रश्न आपका है कि पादपों में बना हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है ये पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है तो देखिए जो पादप यानी कि पौधे होते हैं इसमें जो खाद्य पदार्थ बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो है जो फ्लोएम होता है ठीक है तो फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे के अंगों तक पहुंचता है तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा देखिये यहाँ पे लिखा हुआ जाइलम ठीक है तो ज से आपका जाइलम होता है और ज से आपका होता है जल तो जाइलम जो है ये जल का संवहन करेगा और खनिज लवणों का और फ से आपका होता है फ्लोएम ठीक है तो फ से होता है फ्लोएम ठीक है और फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे पौधे के शरीर में तो जाइलम जो है ये जल का संवहन करेगा और फ्लोएम जो है फूड का संवहन करेगा इसको आप याद रखिएगा शॉर्ट में और देखिए अगला प्रश्न है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है क्या कहलाता है तो देखिये इस यंत्र को हम कहते हैं आगजेनोमीटर तो याद रखना की जो आपका आगजेनोमीटर होता है इसके द्वारा हम जो आपके पौधे होते हैं ठीक है तो पौधों के तने की वृद्धि जो है इससे मापते हैं कि इसकी वृद्धि की दर क्या है और नेक्स्ट आपका है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहते हैं तो देखिए जो आपका कोशिका होता है ठीक है तो कोशिका में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो उन्हीं में से एक आपका होता है लाइसोसोम तो जो आपका एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो है मेरे ऐसे ही अगले कई सारे वीडियोज का अपडेट मिलता रहे देखिए अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा चुका है तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने उन्नीस में आपको याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने उन्नीस में की थी अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया अगर आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपने ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री हम कहते हैं राइबोसोम को और अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है तो देखिए जो आपका राइबोसोम होता है राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी तो देखिए डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने और इनका पूरा नाम क्या है देखिए इनका पूरा नाम है जेडी वाटसन और इनका नाम है एफ एच सी क्रिक तो जेडी वाटसन और एफ एच सी क्रिक जो है एग्जाम में बहुत रेयर केस में मिलता है वाटसन और क्रिक जो है कॉमनली मिल जाता है ऑप्शन में तो याद रखना है कि डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने अगला प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था यानी कि डीएनए सिंथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था तो देखिये डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्न बर्ग ने और अगला प्रश्न है कि डी और आर क्या होता है तो देखिए डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा है तो डीएनए को हम कहते हैं डी
और नेक्स्ट आपका है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं तो देखिए जो आपका डीएनए का एक क्रियात्मक खंड होता है यानी कि सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं जीन और अंग्रेजी में कहते हैं जीन इज द सेगमेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक है यानी कि डीएनए का एक छोटा सा क्रियात्मक टुकड़ा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं जीन कहते हैं ठीक है और देखिए अगला प्रश्न है कि डी का डबल हेलिकल मॉडल किसने बनाया था तो देखिए जो आपका डी का डबल हेलिकल मॉडल है ये बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने तो आपको याद रखना कि जो आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है ये बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने अगला प्रश्न है कि डीएनए की इकाई क्या होती है तो देखिए जो आपका डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी एक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है एक डीएनए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण यानी कि जीन का सिंथेसिस किसने किया था तो देखिए प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का सिंथेसिस यानी कि जीन का संश्लेषण हर गोविंद खुराने ने किया था अगला प्रश्न है कि पुरुष और स्त्री जीन संगठन क्या होता है तो देखिए जो आपका पुरुष का जीन संगठन होता है ये आपका एक्स वाई होता है और महिला का एक्स एक्स होता है और देखिए अगला प्रश्न है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि मनुष्य के अंदर जो है छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं और देखिए ये पेयर में होते हैं इसलिए हम कहते हैं तेईस जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि ट्वेंटी थ्री पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं और देखिए इनमें से अगर कोई लड़का है या फिर लड़की है अगर लड़का है तो उसके अंदर जो है बाईस जोड़ी जो है एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे और उसमें जो है एक जोड़ी पाया जाएगा आपका एक्स वाई क्रोमोजोम ठीक है और जो आपका ये लास्ट वाला होता है लास्ट वाला जोड़ा एक्स वाई इसको हम सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं यही निर्धारित करता है कि लड़का है कि लड़की है अगर कोई लड़की है तो उसके अंदर भी जो है छियालीस गुणसूत्र होंगे यानी कि तेईस जोड़ी गुणसूत्र होंगे और उसमें जो है तेईस के तेईस जोड़ी जो है आपके एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे तो ये खास बात आपको याद रखनी है अगला प्रश्न है कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है देखिए जो बच्चा होता है उसके अंदर लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा नेक्स्ट आपका है कि पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है तो देखिए जो आपका डीएनए होता है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है इसके द्वारा हम पता करते हैं पैतृकता को देखिए होता क्या है कभी कभी क्या होता है कि कोई पुरुष है इस ये ऑलरेडी शादी शुदा है लेकिन बाहर इसका चक्कर चल रहा है किसी औरत के साथ तो होता क्या है कभी कभी चक्कर चलाते चलाते जो है ये औरत जो है मतलब बच्ची की माँ बन जाती है तो होता क्या है कि औरत बाद में क्लेम करती है कि ये तुम्हारा बच्चा है तुम इसको एक्सेप्ट करो मुझसे शादी करो तो ये आदमी बाद में जो कहता है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर थे ये मेरा बच्चा है ही नहीं तो औरत जो है कोर्ट में चली जाती है फिर ये मामला आपने देखा होगा टी वगैरह में ठीक तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं तो फिर कोर्ट क्या कहता है कि इसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराओ बच्चे का डीएनए फिर मैच कराते हैं इस पुरुष के डीएनए से अगर ये बच्चे का डीएनए पुरुष के डीएनए से मैच कर गया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बाद तो पता चल जाता है कि इस बच्चे का असली बाप जो है यही व्यक्ति है तो फिर बाद में कोर्ट कहती है कि भाई तुम्हारी ये बीवी है तुम्हारा ये बच्चा है इसको रखो वरना तुमको हम दंडित करेंगे तो ऐसे जो है पता करते हैं पैतृकता को सिद्ध करते हैं और अपराधों के केस में भी जो है डी फिंगर प्रिंटिंग काफ़ी मददगार है होता क्या है अगर किसी का मर्डर हो गया है तो मर्डर वाले स्थान पे कोई भी अगर सैंपल मिल गया जैसे कि मान लीजिए कोई बाल है तो अगर वो हेयर रूट के साथ है ठीक है जिसमें डीएनए वगैरह भी हो तो आपका हेयर रूट मिल गया ठीक है तो उससे जो है डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं या फिर मान लीजिए अगर मर्डर करते वक्त तो उसे शरीर में खरोचा की दीवार वगैरह पे स्किन का टुकड़ा मिल गया हत्यारे का तो वहाँ से क्या करते हैं हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं और जितने भी संदेहस्पद व्यक्ति होते हैं ठीक है कि जिन पे जिन पे हमें संदेह होता है कि इसने मर्डर किया होगा ठीक है तो इससे हम इस सैंपल से मैच कराते हैं इनके डीएनए को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा और पता लगा लेते हैं कि असली अपराधी कौन है तो ये सारा रोल है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का ये सभी चीज़ एग्जाम में पूछी गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल में नेक्स्ट आपका है मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग जो है ये किसके कमी से होता है तो देखिए जो आपका डायबिटीज यानी कि मधुमेह ये आपका जो है इंसुलिन की कमी से होता है अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा चुका है तो देखिए इंसुलिन की खोज की थी बैंटिंग एवं बेस्ट ने अगला प्रश्न है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है देखिए जो आपका इंसुलिन है ये हमारे शरीर में पैनक्रियाज में यानी कि अग्न्याशय में बनता है देखिए अग्न्याशय में जो है आपका बीटा सेल्स पाया जाता है तो यही बीटा सेल्स जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है तो सरल शब्द में बता दूँ कि इंसुलिन जो है हमारे शरीर में पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा बनता है नेक्स्ट आपका है ब्रांकाइटिस जो है कैसा रोग है देखिए जो आपका ब्रांकाइटिस होता है ये श्वास नली का एक रोग होता है ठीक है और नेक्स्ट आपका है पेप्सिन एक उदाहरण है तो देखिए जो आपका पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम होता है ठीक है जो प्रोटीन का पाचन करता है तो पेप्सिन जो है ये एक उदाहरण है एंजाइम का नेक्स्ट आपका है दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन
नेक्स्ट आपका है कि प्लाज्मोडियम परजीवी किस रोग से संबंधित है तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है आपका मलेरिया रोग से संबंधित है ठीक है नेक्स्ट आपका है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है तो देखिए मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर जो आपकी मादा एनाफिलीज मच्छर होती है ये जो है मलेरिया रोग की वाहक होती है नेक्स्ट आपका है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है तो देखिए जो हमारी स्प्लिन यानी कि प्लीहा होती है इसको हम तिल्ली भी कहते हैं ठीक है तो ये जो है प्रभावित होती है मलेरिया रोग में याद रखना है कि मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा यानी कि स्प्लिन और नेक्स्ट आपका है मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है तो देखिए जो हमारा मानव का मूत्र होता है ठीक है इसमें जो है विटामिन सी जो है उत्सर्जित होता है अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि मूत्र जो है ये आपका एसीडी यानी कि अम्ली होता है और इसका पीएच मान होता है सिक्स नेक्स्ट आपका है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है तो देखिए जो हमारा पेशाब होता है ये पीला होता है यूरोक्रोम के कारण ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है फिर से बता दूँ कि मूत्र का रंग जो है पीला होता है यूरोक्रोम के कारण अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं तो देखिए जो आपका मेढक का हृदय होता है इसमें तीन भाग होते हैं लेकिन जो हमारा हृदय होता है उसमें चार भाग होते हैं ठीक है चार कोष्ठ होते हैं ये अंतर आपको याद रखना है और देखिए अगला आपका प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो देखिए मनुष्य के हृदय में जो है चार प्रकोष्ठ यानी कि चार भाग होते हैं ठीक है आपका दिल कुछ ऐसा होता है ठीक है और दिल में से चार पार्ट होते हैं ठीक है चार प्रकोष्ठ होते हैं नेक्स्ट आपका है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है तो देखिए मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ये शरीर के भार का दस प्रतिशत होता है ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा चुका है फिर से बता दूं कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का दस प्रतिशत होता है और अगला प्रश्न है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो तो कौन सा है तो देखिए जो आपका ऑक्सीजन है लिखा है ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो है जल जो है ये पैंसठ से अस्सी प्रतिशत होता है ठीक है याद रखना कि मनुष्य के शरीर में जल जो है ये पैंसठ से अस्सी प्रतिशत होता है और देखिए इसका जो नॉर्मल रेशियो बनाता है सत्तर परसेंट प्रतिशत ठीक है तो कभी कभी एग्जाम जो सत्तर मिलता है नहीं तो आपको अगर सत्तर नहीं दिखता है तो आप पैंसठ से अस्सी प्रतिशत मारेंगे ठीक और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो देखिए आपको तीनों डाटा में बता दे रहा हूँ फॉरन में भी डिग्री सेंटीग्रेड में भी और कैलविन में देखिए मानव शरीर का जो तापमान होता है ये अंठानवे दशमलव छः डिग्री फॉरन होता है और हम कह सकते हैं इसको सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो आपका कैलविन है ठीक है तो कैलविन में तीन सौ होता है देखिए ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कभी फॉरन में पूछ लेगा कभी डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा कभी जो है कैलविन में पूछ लेगा तो ये तीनों डाटा याद रखेगा कि मानव शरीर का सामान्य ताप अंठानवे दशमलव छः डिग्री फॉरन होता है या फिर सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर तीन सौ दस कैलविन होता है तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है और देखिए इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर लीजिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और देखिए अगर आप इसका पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपनी जो वेबसाइट है दिखाई तो अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है खैर तो अपनी वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा मेरी वेबसाइट है www.examguruacademy.com लिखा है तो www.examguruacademy.com आप टाइप करेंगे आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पे और भी कई सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं तब तो तक उनको आप जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिए तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है और जल्दी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा वो भी साइंस का ही वीडियो होगा मैं आप जो है लगातार साइंस की कई सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक करके जो है हमारा हौसला जुड़ पाइए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और सारे कई सारे जो है वीडियोज़ बनाता रहूँ तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे